एक्साम्पल बोलते चाहिए कंकाल कंकाल अथवा मानुष मान करते मानुष मानुष ड्रेस मान एक रंग तुल फुटे तुले अनुरूप भाव स्टेम एल कोड गो के जिन देखे नहीं लिखिए माल्टिपल प्रपार्टी टैग कर खुब बस व्यवहार कर ब्लैक बडिर भाई लिखबो 
बॉडी के बैकग्राउंड टा ब्लैक थक बे कलर इटा हो बे एवं फ़ॉन्ट साइज़ होच्छे थर्टी पिक्सेल आ बे इधर जब हम सेव करी दें ब्राउज़रे देखी उन्हें एक टा ब्लैक विंडो पाच्छे ब्लैक विंडो ठीक है सर अब ये खाने कलरे जगह है ब्लैक के जगह हम जो दी खाने बोले दी लाइट होच्छे रेड रेड होए क्योंने हमारे की दिया लग से ये ऐटा हो चाहे हमारे बॉडी हो चाहे ऐटा हो चाहे हमारे सिलेक्टर एवं सिलेक्टर के भीतर की थक बे सिलेक्टर सिलेक्टर के भीतर की थक बे प्रॉपर्टी एवं भैलो प्रॉपर्टी हो चाहे बैकग्राउंड कलर भैलो हो चाहे रेड इन्हें कलर हो चाहे माने जेटा इन्हें जो दिक्कत लिखी राइट डिफल्ट जो सी एस एस व्यवहार करी नाई तक डिफल्ट बडिर बैकग्राउंड थके ह्विट एवं लेखागुलो थे हे ब्लैक एन क्योंकि इच्छा मत चेज करते चेन्ज हमें दिल ढुके कलर चेन्ज कर पैराग्राफे गष्ट साध्य बेपारे कष्ट माल्टिपल 
আমরা যদি কোনো অ্যাট্রিবিউট চেঞ্জ করতে চাই দ্যাট মিন্স সিএসএস অ্যাড করতে চাই এখানে আমরা সিএসএস অ্যাড করলাম লাইক দিলাম স্টাইল আমরা এখানে দিলাম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ডিএসকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা এখানে দিলাম হচ্ছে प्रचुर चाहिए कलर ग्रेन ग्रेन दिलाम अच्छे लाइ जिम ग्रेन सी ग्रेन अच्छा एक दिलाम अच्छे सी ग्रेन ग्रेन ए रूप रे तार पर है अच्छे की काला एक ने काला दिलाम अच्छे व्हाइट ग्रेन ए रूप रे व्हाइट अच्छे प्याराग्राफेम व्यवहार करते प्रपार्टीपार <laughs> फार्स्ट पी दिल 
এইখানে আমি লাইক দিলাম হচ্ছে যেহেতু এটা আমাদের আইডি তো আইডি লেখার সময় আমাদের এইভাবে দেখতে হয় তাহলে এবার যখন আমি আবার দেখবো দেখবো যে একটা থেকে চলে গেছে একটা থেকে চলে গেছে তার মানে আইডি হচ্ছে যেটা করতেছে সেটা হচ্ছে কি আপনি এখানে যে আইডিটা ব্যবহার করতেছেন ওই আইডিটা হচ্ছে একটা সিলেক্টর হিসেবে কাজ করতেছে কিন্তু আইডি যখন আমি দিচ্ছি তার আগে আমাকে অবশ্যই হ্যাশ এই প্যারামিটারটা ব্যবহার করতে হবে ওকে যে আপনি যদি এরকম চান যে আপনি এই দুইটা প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে একই ধরনের ডিসিশন নিতে চান আলাদা আলাদা ডিসিশন নিতে চান যেমন আপনি এটা মনে করতেছেন যে আমি হচ্ছে এটা একটু ডিফারেন্ট করবো এই প্যারাগ্রাফের প্যারামিটারটা একটু ডিফারেন্ট থাকবে লাইক ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে থাকবে আপনার মনে করেন ব্ল্যাক আর হোয়াইট স্মোক এটা ঠিক আছে বা তার বাকি জিনিস ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের আমরা ইয়েটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি তো যে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ এটা প্রথমে একটা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ একই ট্যাগ এটাও প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ একই প্যারাগ্রাফ একই টাইপের ট্যাগ আমরা যদি ডিফারেন্ট প্রপার্টি ভ্যালু ইউজ করতে চাই তখন আমরা এখানে আইডি প্যারাম সিলেক্টর ব্যবহার করবো আইডি সিলেক্টর ব্যবহার করবো আর যদি মনে করি যে আমি আইডি সিলেক্টর ব্যবহার করবো আর যদি মনে করি দুইটা প্যারাগ্রাফেরই আমাদের প্রপার্টি ভ্যালুগুলো আমরা সেম রাখবো তাহলে আমরা এখানে দিলাম লাইক বোঝার জন্য অল পি देखो चेन्जेस टे দেখবো নর্মাল আগে যেভাবে ছিল ওইভাবে এখানে আসলে চলে আসলে হ্যাঁ কোন এখানে সিএসএস নাই তো আমরা চাইলে সিএসএস তো এক্সটার্নাল দ্যাট মিন্স আমাদের এই যে এই ক্লাস সিক্স এই এস টি এম এল ফাইল তো এইচ টি এম এল ফাইল হচ্ছে আমার এখানে আছে সিএসএস ফোল্ডারে আমি একটা সিএসএস ফাইল রাখবো ওই ফাইলটাকে আমি হচ্ছে কোথায় কল করব এই এইচ টি এম এল ফাইলে কল করব কল করে আমাদের এইচ টি এম এল পেজের প্রপার্টি ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করবে ঠিক আছে এইটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ইন্টার্ন তার মানে হচ্ছে আর একটা আমরা ফাইল তৈরি করব নি ফাইল এটার নাম দেব হচ্ছে সেভ সিএসএস আমরা এখানে নাম দিচ্ছি আজকে হচ্ছে ক্লাস সিক্স ডট সিএসএস যেহেতু এটা সিএসএস ফাইল এক্সটেনশনটা অবশ্যই কি হতে হবে সিএসএস হতে হবে এক্সটেনশনটা সিএসএস হতে হবে আমরা তাহলে সেভ করলাম এরপরে এখানে এসে আমাদের কি করে দিতে হবে যে হেড ট্যাগের ভিতরে আমার এক্সটার্নাল যে একটা সিএসএস ফাইল আমি রেডি করছি এই ফাইলটাকে এখান থেকে আমাকে চিনিয়ে মানে চিনাই দিতে হবে 
কিভাবে আমরা চিনাই দিব লিংক করে দিব আর কি হ্যাঁ লিংক রিলেশন হচ্ছে কি স্টাইল শেপ টাইপ হচ্ছে টেক্সট আর সিএসএস এইচ রেফারেন্স মিন্স হচ্ছে আপনার ওই ফাইলটা কোথায় আছে ওই লোকেশনটা দেখানো আর কি হ্যাঁ তো আমাদের ফাইলটা আছে কোথায় সিএসএস সিএসএস ড্যাশ সি এস এল প্লাস সিক্স ডট সিএস প্লাস সিক্স ডট সিএস ঠিক আছে এখন আমরা সেট করলাম এবার এই সিএসএস এর ভিতরে আমরা এই যে অল যেটা আসছে এই এটা তো অলরেডি অ্যাপ্লাই করাই আছে আমরা যদি এখানে এটাকে কপি করে নিয়ে জাস্ট পেস্ট করে দিই লিখলাম ডট অল সি তারপরে সেকেন্ড প্যাকেট স্টার্ট এন্ড তারপরে হচ্ছে প্রপার্টি তাহলে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম হচ্ছে আমরা গ্রে তারপরে কালার আমরা দিলাম হচ্ছে হোয়াইট হোয়াইট আমাদের ক্লাস সিক্স ठीक <coughs> लाइक তারপরে এরপরে হচ্ছে এখানে আমরা লাইক মনে করেন একটা বাটন তৈরি করবো বাটন বাটন স্টার্ট এন্ড এখানে আমরা একটা ক্লাস ডিফাইন করবো ক্লাস আমরা একটা ক্লাস বলে দিলাম এটা সি ইয়াতে বুট স্টেপে বলা আছে এখানে আমরা লিখলাম তারপরে এখানে আমাদের পেজে আসি সেন্ড একটা বাটন চলে আসছে সুন্দর করে হ্যাঁ এইখানে এত সুন্দর করে বাটনটা আসবে না যদি না আমি যেটাকে যদি আমি বন্ধ করে দিই হ্যাঁ এটাকে যদি আমি কমেন্টস আউট করি তারপরে সেভ করলাম 
এরপরে যদি এটা দেখি বাটনটা দেখেন ডিফল্ট বাটন যেটা ডিফল্ট বাটন এরকম আর কি হ্যাঁ কোন সিএসএস থাক তো বুটস্ট্র্যাপ ফাইল তা আমাকে কি করে দিচ্ছে কাস্টমাইজ একটা বাটন আমাকে তৈরি করে দিচ্ছে কাস্টমাইজ একটা বাটন তৈরি করে দিচ্ছে আমাকে কিছুই করতে হচ্ছে না সিএসএস লিখতে হচ্ছে না শুধু এখানে আমাকে ক্লাস ডিফাইন করে দিতে হচ্ছে আর এই যে লিংকটাকে রিলেট করে দিতে হচ্ছে লিংকটাকে রিলেট করে দিতে হচ্ছে তাহলে আমরা সুন্দর একটা বাটন পেয়ে যাচ্ছি সেম মেসেজ তো এখানে যদি আমি সাকসেসের জায়গায় যদি দেই প্রাইমারি তাহলে এটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে डिफरेंट আর একটা কালার চলে আসবে डिफरेंट আর একটা কালার চলে তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের সিএসএস হচ্ছে কিভাবে আমরা अप्लाई করতে পারি হ্যাঁ সিএসএস হচ্ছে আমরা একটা এইচটিএমএল পেজ এ কিভাবে अप्लाई করতে তাহলে আমরা এখানে চারটা ওয়ে দেখলাম তো এই চারটা ওয়ের ভিতরে কোন ওয়েতে কোন প্রশ্ন আছে কি তারপরে আমরা ডিটেইলসে যাব আর কি আপনারা একটু চারটা ওয়ে একটু প্র্যাকটিস করে দিবেন 5 মিনিট প্র্যাকটিস করে আমাকে একটু দেখান আমি কোডটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে যেটা ফাইল আমি দিয়ে দিচ্ছি ওকে জি আচ্ছা कपि कर कपि कर এই হেড সেকশনে বসাবেন হেড সেকশন আর কি হ্যাঁ হেড সেকশন হেড সেকশনে এসে এখানে পেস্ট করে দিবেন ঠিক আছে এটা এটা করার পরে স্টেপটা হচ্ছে আপনি যে কোনো এর এটা যেমন আমি নিছি বাটন সেটা হতে পারে ডিভ হতে পারে তারপরে প্যারাগ্রাফ হতে পারে হেডলাইন হতে পারে যে কোনো টাই হতে পারে হ্যাঁ যেমন এখানে আমি যখন বুটি স্টেপ শেখাবো তখন এগুলো দেখাবো যে বুটি স্টেপ যেমন হচ্ছে আপনার একটা টেবিল হতে পারে নরমাল আমরা যেমন টেবিল করছি ওই টেবিলগুলো দেখতে তো অত ভালো লাগছে না দেখেন এই টেবিলগুলো কত সুন্দর করে করতে হয় হ্যাঁ তো একটা টেবিল অর্থ হতে পারে অথবা আমরা যে ফর্ম কন্ট্রোল যেগুলো করছি আমরা যেগুলো ফর্ম তৈরি করছি এই ফর্মগুলো দেখেন কত সুন্দর হ্যাঁ কত সুন্দর করে তৈরি করা তারপর হচ্ছে এই যে বাটন যেটা আমি দেখাইলাম এই যে বাটন আমি কি দেখাইলাম প্রাইমারি এই যে বাটন বাটন প্রাইমারি তারপর হচ্ছে কি বাটন বাটন সাকসেস এই বিভিন্ন কালারের বাটন আছে হ্যাঁ এগুলো আমরা পরে দেখব বুটস্ট্র্যাপ যখন করব তো ওইটা ওই লিংকটা যদি আমরা এখানে কপি করে দিই এই লিংকটা যদি আমরা কপি করে দিই তাহলে এইখান থেকে যে ক্লাসগুলো আমরা ব্যবহার করব বুটস্ট্র্যাপের সেটা যে ক্লাসই হোক না কেন সবগুলো অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবে ঠিক আছে শাকাওয়াত বুঝা গেছে আপনি কি বুঝছেন सीएसएस কালার নিয়ে আলোচনা করব কালার কোডস সিএসএস সি ও এল ও আর সি এস এস কালার কোড এ অনেক ভাবে আমরা কালার কোড সেট করতে পারি সিএসএ সিএসএস এ তো আমরা একটু দেখব যে কি কি ভাবে করতে পারি হ্যাঁ যেমন এটা হতে পারে যে আমরা হেক্সাডেসিমাল 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 যে ক্যারেক্টারগুলো আছে হেক্সাডেসিমাল ভ্যালু হচ্ছে কি 
আমাদের ডেসিমাল হচ্ছে শুরু হয় 0 থেকে 15 তাই না বাইনারি হচ্ছে কি 0 এবং 1 একটা ডেসিমাল হচ্ছে কত একটা ডেসিমালের রেঞ্জ হচ্ছে 0 টু f মানে 0 টু 9 a টু f এই নাম্বারগুলোর উপরে বেস করে আমরা কালার কোডিং গুলো করে থাকি তারপর হচ্ছে r g b রেড গ্রিন তারপরে হচ্ছে ব্লু হেক্সা ডেসিমাল কালার কোড তারপরে হচ্ছে r g b তারপরে নাম্বার 3 হচ্ছে আর জি বি এ তারপরে হচ্ছে নাম্বার 4 এস এস এল ইউ স্যাচুরেশন লাইটনেস আর একটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে এস এস এল এ এই পাঁচটা ওয়েতে আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারি হ্যাঁ যেমন এখানে আমরা একটা ট্যাগ নিচ্ছি হচ্ছে এইচ1 ট্যাগ এইচ1 ট্যাগ এইটাতে আমরা জিনিসগুলো এইচ1 ট্যাগ এটাকে কাজ করি আর বাকিগুলো আমাদের এইগুলো আপাতত দরকার নাই আমি একটু কমেন্ট করে দিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে এটাকে একটু নিচে নিয়ে আসি কাজ করে देखते আমরা ইন পেজে রাখলাম আর আপনি যদি কি বলে এক্সটারনাল পেজ অথবা ইন্টারনাল পেজে নিতে চান সেটা তো নিতে পারি না ওটা তো দেখলাম দেখা গেল আমার কি হয়ে কিভাবে নিতে হবে আর কি তো এইবার আমরা প্রথমে দেখি হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল হেক্সা ডেসিমাল ফর্ম छोड़े এবার দেখি তাহলে আমাদের কি রেজাল্ট আসে ওয়েলকাম টু ওয়েব ডিজাইন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে আর লেখা যেটা সেটা হচ্ছে হোয়াইট তার মানে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে এখানে একটা ইয়া এই ওয়ান স্টার্ট ক্লোজ স্টার্ট ক্লোজ কমেন্ট কমেন্ট স্টার্ট কমেন্ট স্টার্ট ক্লোজ ठीक 
তাহলে আমাদের এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হচ্ছে কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হচ্ছে ব্ল্যাক আর লেখাটা হচ্ছে হোয়াইট এখানে আমরা হেক্সাডেসিমাল ভ্যালু দিয়ে এই ক্যালকুলেশনটা করব হ্যাঁ 0 0 এই ছয়টা ক্যারেক্টার যেটা এটা 0 থেকে স্টার্ট হবে এবং এন্ডিং হবে হচ্ছে সবগুলো এফ এখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি এখন ব্ল্যাক দেখতেছি এই দুইটা যদি আমি প্রথমে দুইটা আমি কি দিলাম এফ তাহলে দেখি তো কি কালার আসে রেড ভালো কথা এই দুইটা এখন আবার জিরো করে দিলাম তারপরে দুইটা আমরা কি করলাম এফ তারপরে দেখি তাহলে কি কালার আসে গ্রিন এরপরে তাহলে মাঝে দুইটা হচ্ছে ক্যারেক্টার কি গ্রিন তাহলে প্রথমে হচ্ছে কি রেড তারপরে হচ্ছে গ্রিন তারপরে এটা হবে কি ব্লু ব্লু হবে তাহলে এই দুইটা এফ দেন তাহলে এই দুইটা এফ দিলে মানে এই তিনটাই হচ্ছে মৌলিক কালার আর কি হ্যাঁ এই কালার থেকে শত শত কালার তৈরি করা এটাই আমি দেখাচ্ছি এইবার আপনি চলে যান এবার আমরা দেখব হচ্ছে ব্লু এই তিনটা এখন আপনি কম্বিনেশন করেন লাইক মানে করেন আপনি ব্লু আর হচ্ছে রেড তাহলে এই ব্লু সরি রেড এবং ব্লু এই দুইটা মিক্স করলে কি কালার হয় এই দুইটা মিক্স করলে এই যে এই কালারটা হবে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে কি মেবি পিঙ্ক কালার আবার মনে করেন যে এইটা আমরা জিরো জিরো রাখলাম রেড এবং গ্রিন সাইজ দেন এটা আবার অন্য একটা কালার আছে ইয়েলো রেড এবং গ্রিন হচ্ছে ইয়েলো তো এইভাবে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি কম্বিনেশন করতে পারেন আর কি ইচ্ছা মতো আপনার এখানে কম্বিনেশন করতে পারেন লাইক হচ্ছে জিরো এ জিরো 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 दिल्छे अंदाजे करते कम्बिनेशन चार्टेन प्रथमेंडे গ্রিন তারপরে দুইটা হচ্ছে আমাদের ব্লু এখন এই তিনটা কালারের কোন কম্বিনেশন আমি আমার পেজে নিতে যাচ্ছি ওইটা আমাকে সেট করে নিতে হবে যে আমি এই কম্বিনেশন নিতে যাচ্ছি হ্যাঁ ওইভাবে এই কালারটা চেঞ্জ হবে ভালো কথা এইবার আমরা এই হেড এই এই যে এই হেড যে আইডিটা আমরা এখানে ব্যবহার করতেছি এটার উপরে বেস করেই আমরা এবার দেখি হচ্ছে আরজিবি আরজিবি যদি হয় তাহলে रेड 
তারপরেরটা হচ্ছে কি গ্রিন তারপরেরটা হচ্ছে ব্লু তিনটা তিনটাই হচ্ছে এখানে কি দেখাচ্ছে জিরো দেখাচ্ছে তার মানে আমরা এখানে যেটা দেখতে পাবো এটা এখন রেড আছে এখন এটা ব্ল্যাক হয়ে যাবে আবার এই তিনটাই আমি যদি এখানে জিরো জায়গায় দুইশো পঞ্চান্ন দিয়ে দিই দুইশো পঞ্চান্ন দিয়ে দিই এটা যদি আমি দুইশো পঞ্চান্ন দিয়ে দিই তাহলে এটা আমরা পাবো হচ্ছে হোয়াইট হোয়াইট হচ্ছে ঠিক আছে এখন এটা দুইশো পঞ্চান্ন তাহলে এটা জিরো এটা জিরো এটা জিরো তাহলে প্রথমে এটা কি রেড তাহলে আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা পাবো হচ্ছে কি রেড রেড তারপরে তারপরেরটা হচ্ছে জিরো তারপরেরটা মনে করেন হচ্ছে টু ফিফটি ফাইভ এই এই কন্ডিশনে যদি রাখি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে কি গ্রিন গ্রিন আগের মতো হ্যাঁ তারপরে এটা মনে করেন হচ্ছে টু ফিফটি ফাইভ এটাও টু টু ফিফটি ফাইভ রাখলাম এটা ব্যাক করবে হচ্ছে দেখতে পারেন যে কোনটাতে কি ধরনের কালার আসছে তো এটা যদি আমরা ইয়ে করি যে এটাতে আমাদের কি কালার আসছে এটা হচ্ছে এটা রেড অপাসি অপাসিটিটা আমরা এখানে লাইক মনে করেন তাহলে আমরা একটু ইয়া করি যে হেড ওয়ান এটার নামটা একটু চেঞ্জ করে দিই হেড ওয়ান আমাদের এখানে এখানে দিয়ে দিই হেড ওয়ান এখানে এই এ মিনস হচ্ছে অপাসিটি অপাসিটি হচ্ছে এইটা তো আমাদের আপনি যেটা বললেন যে ব্রিক্স কালার এইটার অপাসিটিটা যদি জিরো থাকে যদি জিরো থাকে তাহলে অপাসিটি নাই আর কি হ্যাঁ তাহলে কি হবে আমাদের এখানে লেখাটা কিন্তু আসছে হ্যাঁ লেখাটা আছে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে কি আমাদের এখানে আগে এই অপাসিটি দেওয়ার আগে এটা ছিল হচ্ছে কিন্তু এখন আর কিন্তু অপাসিটি না থাকার কারণে তাহলে এইটাকে আমরা এখন যদি একটু ই করি কয়েকটা হেডিং যদি এইভাবে নিই হ্যাঁ লাইক এখানে আমরা অপাসিটি বাড়াইলাম আর কি এটা জিরো অপাসিটি এটার অপাসিটি দিলাম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর এটার অপাসিটি দিলাম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু এটা দিলাম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি এটা দিলাম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর আর এখানে তাহলে আমাদের হেডিং এর নিতে পারি দেখি এটা কত
এইভাবে থাকলো এটা এখন এইটা রেসপেক্টে আমরা এটা একটু দিয়ে দিই এটা হচ্ছে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন আটটা আসছে এইট থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে আমি দিলাম তাহলে এখানে অপাসিটিটা কি করতেছে দেখেন অপাসিটিটা আমি একবারে জিরো থেকে শুরু করে একবারে ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত নিয়ে আসলে এখন এই পেজটা যদি আমি এখন দেখি তাহলে আমাকে দেখাচ্ছে হচ্ছে কি এখানে অপাসিটি জিরো তারপরে হালকা ইয়ে আসছে আর কি হ্যাঁ তারপরে আস্তে 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 করে একবারে রিয়েল কালার যেটা সেটা মানে ব্রিক্স কালার যেটা বলেন অ্যাকচুয়াল কালার যেটা সেটা হচ্ছে এটা এটা থেকে অপাসিটি কমছে এখানে এটা কমছে আরো এটা তারও কমছে এটা তারও কমছে এটা তারও কমছে একসময় গিয়ে নাই দেয় একসময় গিয়ে কি হয়েছে নাই দেয় ঠিক আছে এইভাবে আমরা এটা আমরা কি দিয়ে করলাম আর জি বি এ আর জি বি এ তার আর জি বি আর এটা হচ্ছে আমাদের অপাসিটি অপাসিটির জন্য আমরা এটা ব্যবহার করতেছি ঠিক আছে বোঝা গেল এটা পাওয়া যাবে হ্যাঁ পাবো हेड व व्यवहार कर मैं मैं जिरोना हंड्रेड दी रेडर 
যদি এটা মনে করেন আরেকটু বাড়াইলেন 20 হ্যাঁ তারপরে এখানে আবার কি বললেন রেড এর কাছে কাছে আছে এটা তো এটা আমরা দিলাম 50 দেন চেঞ্জ মানে ইয়েলো ইয়েলোর কাছে কাছে একটা কালার এটা বাসন্তি কালার বাসন্তি কালার আচ্ছা ঠিক আছে বাসন্তি কালার আচ্ছা তো এইখানে এখন যেটা হচ্ছে যে এইটার উপরে বেস করে আমরা এটা এবং এটার উপরে বেস করে আমরা কালারটা কি করতে পারি চেঞ্জ করতে পারি এই এইটার ভ্যালু যদি আমি আবার দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি একটু কমাই দিই লাইক 30% করে দিই তাহলে এটা আরো ডার্কার হয়ে যাবে হ্যাঁ এই যে ডার্ক ডার্ক হয়ে গেছে আবার যদি মনে করি যে এটাকে একটু আমি লাইট করতে চাচ্ছি যে তাহলে আমাকে একটু বাড়াই দিতে হবে 50 থেকে আমাকে একটু বাড়াই নিতে হবে হ্যাঁ তাহলে লাইটনেসটা পড়বে ভালো এই যে এটা আরো আরো একটু লাইট লাইটার হয়ে গেছে আরো লাইটার যদি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাকে এই ভ্যালুটা একটু আরো বাড়াই নিতে হবে হ্যাঁ এই ভাবে করে আরো লাইটার হয়ে গেছে এই ভাবে করে আমরা কতগুলো ওই শিখলাম আমরা কালার কোড আমরা এক্সট্রা ডেসিমাল শিখলাম এক্সট্রা ডেসিমালে কালার কোড কিভাবে সেট করে সেটা দেখলাম তারপরে হচ্ছে মনে করেন হচ্ছে RGB দেখলাম রেড ইন ব্লু এটা দেখলাম তারপরে হচ্ছে RGB এ দেখলাম তারপরে হচ্ছে HSL দেখলাম HSL এ দেখলাম কোন HSL এটা দেখা হয় কারণ HSL এটা দেখতে যাচ্ছি হ্যাঁ কারণ HSL এটা দেখতে যাচ্ছি এখন এই জিনিসটা আবার আমি একটু নিয়ে আসি এখন এই RGB এর জায়গায় আমরা HSL এ দিয়ে দিব তাহলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে HSL এ তাহলে এটা আমরা দিব হচ্ছে HSL এ তাহলে এখানে আমাদের बसंती कलर आसलो कपि कर चेन्ज कर ও আচ্ছা এটা এটা একটা ভুল হয়ে গেছে আমি তো এডিট করছি আর কি তাই না 
প্রথমে তো ইয়া ছিল रेखे दी कमेंट कर रेखे दीजे थको शेष करते माल्टिकलारिलेटेडिंग मीडिया बैकग्राउंड इमेज व्यवहार कर ल डिफल्टिटर बडी क्लोज हो बुझे 
मीडिया समस्या देखी जगह लाइकेंड्रेड पजिसन अथवा 
ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন কভার না আমরা যদি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড লাইক চেঞ্জ করতে চাই লাইক মনে করেন রাইট রাইট টপ আর রাইট টপ এই ইমেজটাকে রাইট টপ मींस হচ্ছে কি রাইট টপ मींस হচ্ছে রাইট মানে ডেটা টপ এই এখান থেকে এইখানে নিয়ে চলে আসবে হ্যাঁ আমরা যদি এটাকে এখন রাইট সেভ করি দেন প্লেস করি এইখানে চলে আসবে ঠিক আছে মানে আপনার ইচ্ছা মত কোথায় রাখবেন ইমেজটাকে হ্যাঁ ব্যাপারটা এরকম আমি যদি এখানে লিখে আছে সেন্টার এখানে লিখলাম সেন্টার তাহলে সেটা চলে আসবে হচ্ছে সেন্টার দুটা কলম পড়ে গেছে সেন্টার 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 তাহলে এখানে আমরা কি এটা আমরা সেন্টারে পাবো কিন্তু সেন্টারে পাচ্ছে ঠিকই কিন্তু ও আবার উপরে উঠে গেছে সেন্টারে আসছে কিন্তু উপরে উঠে গেছে এইটা ঠিক করার জন্য কি করতে হবে এটা ঠিক করার জন্য আবার আরেকটা নিয়ে আসতে হবে প্যারামিটার সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটাচমেন্ট অ্যাটাচমেন্ট এটা দিতে হবে ওর ইচ্ছা মতো নড়াচড়া করলে হবে না এর মাঝখানে চলে আসবে ঠিক আছে আপনি একটা ইমেজ নিছেন একটা পেজ তৈরি করতেছেন মাঝামাঝি থাকবে আপনার ইয়া ওইটা মাঝামাঝি থাকবে ঠিক আছে ख्याल <laughs> उंडारे बक्स <laughs> नाम डॉट এর ভিতরে আমরা প্রপার্টি ভ্যালু গুলো লিখব লাইক বক্সের উপরে চওড়া কত লাইক আমি বললাম যে 600 পিক্সেল বা 500 পিক্সেল দেখি কোনো চেঞ্জেস আসলো কিনা কিছু তারপরে কি হাইট হাইট আমরা দিলাম মনে করেন 400 পিক্সেল তারপরে হচ্ছে বর্ডার बॉर्डर माने चार पास है जो बॉर्डर पर थक गए बॉर्डर दिलाम अच्छे माने करें टेन पिक्सेल 
बॉर्डर टा होते हो छे सॉलिड सॉलिड बॉर्डर एवं कलर टा होते हो छे रे कलर टा होते हो छे की बॉर्डर कलर टा होते हो छे रे देखिए बस साशी तुम ए तो लास्ट लाये ए जग जे बॉक्स आते री बोला मे बॉक्स से वो इटा हाई इटा एवं बॉर्डर हो चे की हम रचे बॉर्डर पहलो जेटा दी लामा की रे है बॉर्डर कलर टा हो चे रे रे এই বার আমরা বর্ডার যেটা আসলো এই বর্ডারের ভিতরে এই বর্ডারের ভিতরে আমরা একটা ইমেজ দেব এই বর্ডারের ভিতর কিভাবে দিই আমরা তো জানি যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আমরা একটা প্যারামিটার জানি যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এটাকে কিভাবে দেব ইউআরএল আমাদের এখানে ইয়াটা নেওয়া আছে মিডিয়া ইমেজ তাহলে এটাকে আমরা এবার সেভ করব তাহলে এই যে ইমেজটা এই ইমেজটা কার ভিতরে ঢুকবে বক্সের ভিতরে ঠিক আছে তাহলে বক্সের ভিতরে ঢুকলো কিনা কি অবস্থায় আছে দেখি আমরা একটু বক্সের ভিতরে আছে ওই আগের কাহিনী আর কি হ্যাঁ এই যে ডাবল হয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে এটাকে ঠিক করতে হলে আমাকে কি করতে হবে ওই তো আগে থেকে কপি করে পেস্ট করে দেন হ্যাঁ এই যে আমরা এখানে জাস্ট কপি আমরা নো রিপিট দিয়ে দিলাম দেন একটাই রাখলাম এই বক্সের ভিতরে এই যে ইমেজটা চলে আসলো এখন এই ইমেজটা আমরা এখানে নো রিপিট দিলাম ইমেজটা সিঙ্গেল একটা ইমেজ আসলো এইবার আমরা বলবো ব্যাকগ্রাউন্ড অরিজিন ব্যাকগ্রাউন্ড অরিজিন এই কিওয়ার্ড এই জিনিসটা আমরা এখানে এটা হচ্ছে ठीक है ऐसे तीन टाइप जिन्हें शिष्य बॉर्डर बॉक्स पैडिंग बॉक्स और अच्छे कंटेंट बॉक्स देखिए बॉर्डर बॉक्स जब हम देखते हैं कि आज से हमारे जब हम अपना बॉर्डर बॉक्स बाहर करते हैं ये जो बॉर्डर जेटा ठीक है सें एक बार ये बॉर्डर के साथे लेगे था बॉर्डर बॉक्स बॉर्डर बॉक्स ना दे हम इसे मार्जिन थे के किसी चार नीचे नहीं में आ रहे लेकिन बोलो तो पैडिंग बॉक्स अलग टा आते हैं शेटा उसे कंटेंट बॉक्स तो लेट एक इधर आएगा कंटेंट बॉक्स और पैडिंग बॉक्स तो चाहिए एक नो डिफरेंस तो ले पैडिंग बॉक्स तो हम ये टा तो देखते भालो लगते से ना तो ले आपने क्या करता है ये चलो देखिए मैं क्या शुरू ओए बाप इतना मैंने बोला है ये वाइज से ना कवर हो बे ना हो बे होता है सेंटर सेंटर हम्म इतना होता है सेंटर सेंटर दिखा रहा है पोजीशन दिखा रहा है सेंटर कावड़ दे जब कावड़ ना दे देखिए पोजीशन सेंटर दे सेंटर में जैसे यार सेंटर है चलेगा सर की मीडियल है चलेगा अच्छा फायरी चलेगा सर तो एक लोग दौड़ करना है हमारे जेटा यार सीना होते हैं अपना देर ओरिजिन ओरिजिन टाइप के देखना ओरिजिन होते हैं अपना जो भी अपने बॉर्डर बॉक्स इधर दें ताहुले एक बार बॉर्डर के साथे थक बे इमेस्टर बॉर्डर के साथे একটা প্যাডিং নিবি আর কি হ্যাঁ এটা সরে আসবে তো এখানে আপনার যে বর্ডারটা আপনি ব্যবহার করতেছেন এটা হচ্ছে ইমেজের সাইজ অনুযায়ী আপনি কম বেশি করে নিতে পারেন যদি আপনি 600 পিক্সেল দিবেন তো আপনি এখানে 600 পিক্সেল না দিয়ে লাইক মনে করেন ওয়েট 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 কত কত 50% কমাই দেন লাইক মনে করেন 300 300 পিক্সেল আর এটা মনে করেন নিচের দিকে 200 200 পিক্সেল तब पर एक सेव दें बस सुंदर होएगा लो आरेख तो कमाई था उन्होंने होच्छे तो एक है ना हमरा लाइक जो भी दे दे 200 इस जगह 175 आह 300 इस जगह 275 ये बाबे कोई आपने दे यस परफेक्ट परफेक्ट चलें कौन अपन इसे एक एक आउट से लाइक सुंदर एक एक है ना आपने की कोटा भरवानी है तो रुपया भर कोनो कुछ तो जो दे लीक दे चाहे 
এটা তো জাস্ট হচ্ছে বক্স আর কি হ্যাঁ আর বক্সের উপরে কি করতে জানো আপনি যদি কোনো কিছু লিখতে চান লাইক আপনি এখানে লিখে নেন ওয়েলকাম টু ইউএস এটা হচ্ছে আমরা দিয়েছি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কালারিং আর কি সি ও এল ও আর কালার टोटल बडिर रेसपेक्ट देखलग्राउंड বক্স দ্যাট মিন্স হচ্ছে একটা ডিব এর ভিতরে তো একটা ডিব এর ভিতরে আপনার একটা প্যারাগ্রাফ থাকতে পারে হ্যাঁ একটা ডিব এর ভিতরে আপনার যে কোনো কন্টেইনারই থাকতে পারে ঠিক আছে এই একটা ডিব এর ভিতরে যে কোনো কন্টেইনারই থাকতে পারে তো একটা এইটার আপনার এটা না দিয়ে লাইক মানে করেন আপনি এখানে কিছু প্যারাগ্রাফ আপনি দিয়ে রাখছেন তাও হতে পারে প্যারাগ্রাফ হচ্ছে লরেম লরেম দিয়ে দিলাম এটা হবে टपिक शाखाओं 